Bismillahirrahmanirrahim Dear students welcome to self study PK my name is Sayyid Usama aaj hum BSc physics ka chapter number 5 start kar rahe hain HR ke physics mein ye chapter number 30 hai agar aap CSS physics PMS physics ya BSc exam ya GR exams ki taiyari kar rahe hain to ye lecture aur inse milte julti aur playlist jo hamare channel pe maujood hai aapke liye kafi helpful ho sakti hai aaj ka lecture introductory lecture hai isko kindly skip na kare इसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें मैंने आपको बताई हैं इसके अलावा यह मैंने आपको बताया कि इस पूरी प्लेलिस्ट में हम क्या पढ़ेंगे तो चलें स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से डियर स्टूडेंट्स आम जिंदगी में हमारी जो सबसे अहम चीज है हमारे इस्तेमाल की वो पानी है और ऑब्वियसली पानी को हम स्टोर करके रखते हैं इसी तरह हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक लाइफ है उसमें चार्ज बड़ी अहमियत रखता है और चार्ज को स्टोर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम है कैपेसिटर तो कैपेसिटर की डेफिनेशन लिख लेते हैं काइंडली जब भी आप लेक्चर सुन रहे हो तो हाथ में कॉपी पेंसिल रख लिया करें और साथ साथ नोट डाउन किया करें इससे ये लेक्चर काफी इफेक्टिव हो जाएंगे तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज और ये अपने अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो डेफिनेशन को मुकम्मल करते हैं कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मैं ये बातें अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड करेगा लेकिन अभी हम थोड़ी सी बेसिक बातें देख रहे हैं एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर अभी हम इन सारी बातों को आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह ताला तो एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इसका फॉर्मूला मैं अभी यहां पे नहीं लिख रहा हमारी बुक में बीएसए की जो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर डिस्कस हुई हैं वो तीन तरह की है सबसे पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे हम देखेंगे कि अगर दो प्लेट्स हैं और आपने उनको एक बैटरी से कनेक्ट किया तो उनके दरमियान कितना चार्ज स्टोर हुआ है फर्स्ट कर लेते हैं ये प्लेट ए है इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है यूजिंग सम स्विच और स्विच इस वक्त क्लोज है और ये प्लेट बी है प्लेट बी को मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया ऑफ बैटरी तो ये जो बैटरी है इट इज जस्ट अस जस्ट लाइक पंप बैटरी पंप कर रही है चार्जेस को और ये जो मेटेलिक प्लेट्स हैं इनकी कोई भी शेप हो सकती है ये अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं चार्ज को ये जो नेगेटिव प्लेट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये जो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बेसिकली बैटरी ने चार्जेस को अपने अंदर पंप किया इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में और चार्ज जाके कहा स्टोर हो गए इस कैपेसिटर की प्लेट्स में और इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई जिसको मैं यहां पर थोड़ा सेपरेट करके ड्रॉ कर लेता हूं वन साइडेड व्यू आपको दिखा देता हूं ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम चार्ज पॉजिटिव टू चार्ज नेगेटिव तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर कैपेसिटर ने इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर की है या चार्ज स्टोर की है इसके अलावा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अलावा हम साइलेंड्रिकल कैपेसिटर भी देखेंगे और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बाद हम एक आखिरी टाइप को स्टडी करेंगे दैट इज सफेरिकल कैपेसिटर इसको मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं इन शाह हम इसको मजीद डिटेल से देखेंगे इनमें से एक सिलेंडर यूजली अंदर वाला पॉजिटिव चार्ज होता है और जो बाहर वाला सिलेंडर है उसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है इसी तरह सफेरिकल कैपेसिटर होगा जो सफेरिकल शेप का होगा उसको भी हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे हम इनकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी निकालेंगे फिर हम बात करेंगे कि कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है और वो जो एनर्जी स्टोर होगी 
उसको हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या उसका फॉर्मूला लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में हम बात करेंगे डायलैक्ट्रिक की आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि कैपेसिटर के दरमियान में या तो वैक्यूम था या तो एयर थी लेकिन अगर आप कैपेसिटर के बीच में कोई इंसुलेटर रख दें ऐसा इंसुलेटर जो पोलराइज हो सकता है जिसमें चार्ज कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट हो सकते हैं उसको डायलैक्ट्रिक कहते हैं इसको भी हम डिटेल से देखेंगे तो हम देखेंगे कि डायलैक्ट्रिक का इफेक्ट कैपेसिटेंस पे क्या होता है क्या उसकी कैपेसिटेंस बढ़ती है क्या उसकी कैपेसिटेंस कम होती है कुछ एम डिस्कस कर लेते हैं कैपेसिटर अपने अंदर से डायरेक्ट करंट को पास करना अलाउ नहीं करता इसका मतलब क्या है डायरेक्ट करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू अ कैपेसिटर क्योंकि कैपेसिटर के बीच में इंसुलेटर होता है जब तक चार्जिंग हो रही होती है उस लम्हे तक तो करंट गुजर जाता है लेकिन जब एक जगह कैपेसिटर चार्ज हो जाए उसके बाद डायरेक्ट करंट पास नहीं करता तो कैपेसिटर अपने अंदर से ऑल्टरनेटिंग करंट को गुजरने देता है ऑल्टरनेटिंग करंट कॉन्टीन्यूसली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करता रहता है इस वजह से वो कैपेसिटर के अंदर से फ्लो कर सकता है कैपेसिटर यूजुअली चार्ज होने में ज्यादा टाइम लेता है ये टाइम आपकी हेरिटेजनिक क्रेन में सेवरल सेकेंड लिखा हुआ है लेकिन अगर हमारे पास लार्ज कैपेसिटर्स हो लार्ज कंबिनेशन ऑफ कैपेसिटर हो तो ये टाइम ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कैपेसिटर का डिस्चार्ज टाइम बहुत कम होता है या तो ये मिली सेकेंड में होता है और कुछ एप्लीकेशन में ये टाइम नैनो सेकेंड तक भी जा सकता है यानी कि बहुत तेजी से डिस्चार्ज होता है यही वजह है कि हम कैपेसिटर को एज अ बैटरी यूज नहीं कर सकते कैपेसिटर्स के नोट पे यूज एज अ बैटरी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कैपेसिटर चार्ज होने में तो काफी टाइम लेता है कंपेरेटिवली ज्यादा टाइम लेता है लेकिन कैपेसिटर डिस्चार्ज बहुत जल्दी होता है कैपेसिटर्स के नोट भी यूज एज बैटरीज लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैपेसिटर मुफीद ही नहीं है कैपेसिटर बहुत सी एप्लीकेशन में यूज होता है हम कुछ एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कैपेसिटर की एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर आपने फ्लैश लाइट तो देखी ही होगी जो आपके कैमराज में लगी होती है या आपके मोबाइल में लगी होती है तो उस फ्लैश लाइट को बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है वहां पे हम एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज करते हैं कैपेसिटर इसी तरह अगर आपके पास हाइड्रोजन का एक पैलेट है और आप उसके ऊपर फ्यूजन रिएक्शन करवाना चाहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ये रिएक्शन आप लेजर से करवा रहे हैं आप दोनों साइड्स पे लेजर फेंकते हैं और बीच में ये पैलेट में हाइड्रोजन फ्यूज कर जाती है अब जाहिर बात है इस लेजर को चलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी और वह बहुत ज्यादा एनर्जी आप कैपेसिटर्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं और बहुत ही कम वक्त यानी कि टेन डेज पर माइनस नाइन सेकेंड में रिलीज कर दे सकते हैं और इस बात को मैं बता दूं कि ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं और उसमें टेन डेज पावर फोर्टीन वॉट एक सर्टेन कंबिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में आप स्टोर करके रिलीज करवा चुके हैं आप इसको ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं इसके अलावा टेलीविजन स्क्रीन में ऑक्सिलोस्कोप में जो हमारे पास बीम होती है उसके डायरेक्शन में कंट्रोल करने के लिए कैपेसिटर्स यूज होते हैं कैपेसिटर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को स्मूथ आउट करने के लिए भी यूज होते हैं स्मूथ आउट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूजली वोल्टेज को आपने देखा होगा कि जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं तो पहले वो पल्स की फॉर्म में होता है रिपल्स की फॉर्म में होता है तो वो जो रिपल्स होती हैं उसे खत्म करने के लिए या स्ट्रेट करने के लिए सिग्नल को कैपेसिटर यूज किया जा सकता है इसके अलावा कैपेसिटर ट्यूनिंग ऑफ रेडियोज में भी यूज होते हैं लेकिन ये कौन से रेडियोज की बात हो रही है ये एनालॉग रेडियोज की बात हो रही है आपको पता है हमारे पास एंटीना है एंटीने के अंदर एटम्स को एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करवाना होता है क्यों वाइब्रेट करवाना होता है क्योंकि हमारे पास एटमोसफेयर में बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की आपने खास फ्रीक्वेंसी कैच करनी है तो यहां पे हमारे पास एलसी सर्किट्स लगे होते हैं 
जो कि एक खास फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करवाते हैं इस एंटीना को इस कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो रेडियो की एंटीना की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है इस एंटीना की फ्रीक्वेंसी जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मैच कर जाए वो रेडियो चैनल आप थ्रू रेजोनेंस रिसीव कर सकते हैं तो डी स्टूडेंट्स आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करें ऑन दिस नंबर जीरो थ्री टू जीरो जीरो डबल फोर टू जीरो फाइव फोर इन शाला अगले लेक्चर में हम कैपेसिटर को कैपेसिटर को डिटेल से डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच